നമസ്കാരം അസ്സാം വലൈക്കും യുവർ ഡയറ്റീഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആയ ഡയറ്റീഷ്യൻ ടീന സുധീർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ട അനുസരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഗ്രീൻ ടീയെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇടാമോ എന്ന് എൻ്റെ പേഷ്യൻസും സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രീൻ ടീയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗ്രീൻ ടീയെക്കുറിച്ചാവട്ടെ ഗ്രീൻ ടീയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ മുതൽ ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായത് എന്നതും എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ടീയുടെ ആ ചെടി തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ടീ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചെടിയാണോ എന്ന് അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്ക് വഴിയിട്ട് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നു എന്ന് മാത്രം ബ്ലാക്ക് ടീ ഗ്രീൻ ടീ അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം കാമലിയ സൈനൻസസ് എന്നൊരു പ്ലാൻ്റാണ് ഗ്രീൻ ടീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ടീ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ ഫസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് ബ്ലാക്ക് ടീ ആയിട്ട് മാറും ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്കിലൂടെ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചായ ബ്ലാക്ക് ടീ കുടിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് നഷ്ടമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ടീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഗ്രീൻ ടീ കൂടുതലായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻ പാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഹെൽത്തിന് ബെനഫിറ്റ്സ് ഗ്രീൻ ടീ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീസ് തന്നെയാണ് കാറ്റക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ടീയിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എന്താണെന്ന് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കൂടിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഇ ഒക്കെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പലരിൽ പലർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പല പ്രോസസ്സിനും ഇപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ആവട്ടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആവട്ടെ അങ്ങനെ പല പ്രോസസ്സിനും ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു ഇരുണ്ട വശം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ ചേർന്നുള്ള പല പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡുമായിട്ടും അതുപോലെ എൻസൈംസ് സെൽസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് കാരണമാണ് ഈ ഫ്രാ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ നിർവീര്യമാക്കുകയും അതുവഴി ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഗ്രീൻ ടീയിൽ കാറ്റക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാറ്റക്കിൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഡയബറ്റീസിന് ഒരു കൺട്രോൾ വരുത്താൻ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിന് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ വരുത്താനായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷനും ഗ്രീൻ ടീ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബി എം ആർ റേറ്റ് ബോ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തടയുന്നതിനും പിന്നെ അസിഡിറ്റി ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഗ്രീൻ ടീ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് ഗ്രീൻ ടീ സഹായിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ടീ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുന്നവർക്ക് പാർക്കിൻസൺ അൽഷിമേ
അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ലോസ് ആവാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ടീ ലീവ്സ് ഇടുക ഗ്രീൻ ടീ ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നീട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഗ്രീൻ ടീക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ടീയുടെ ആ കളറാക്കി എടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുവഴി അത് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രീൻ ടീ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്രയും വൈറ്റമിൻസ് കിട്ടുകയും പിന്നെ കൂടുതലും ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർപ്ഷന് വൈറ്റമിൻ സി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലായിട്ട് ലൈം ജ്യൂസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീ വിത്ത് ലൈം ജ്യൂസ് കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു കഷ്ണം ജിഞ്ചർ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുകയും ചതച്ചിടുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷന് ഒരുപാട് സഹായകരമാകുമെന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ധാരാളം ഭക്ഷണം വലിച്ചു വാരി കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെഗുലറായിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് എടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്ത് സാധനം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് ഒരുപാട് ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീക്കുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് മെയിനായിട്ട് എച്ച് ബി ലോ ഉള്ളവർ ബിലോ ടെൻ പത്തിന് താഴെ എച്ച് ബി ഉള്ളവർ കഴിയുന്നത്ര ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റഫ്സിൽ നിന്ന് അയണെ എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രീൻ ടീക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാൻ പാടില്ല മോർണിംഗ് നമ്മൾ വെറും വൈറ്റി കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഫുഡിലുള്ള അയൺ കണ്ടൻ്റ് ണ്ടെങ്കിലും അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീക്ക് കഴിയും അതുപോലെ ആസ്പിരിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഹാർട്ട് ഡിസീസിന് അറിയാമല്ലോ മിക്കവരും ആസ്പിരിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഗ്രീൻ ടീ യുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം നാലോ അഞ്ചും കപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ബ്ലഡ് തിന്നാക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഗ്രീൻ ടീക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആസ്പിരിനും ഗ്രീൻ ടീയും കൂടെ ആകുമ്പം അത് കോമ്പിനേഷൻ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ടീ ആസ്പിരിൻ കഴിക്കുന്നവർ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ എന്ത് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സും ഓരോ ബോഡിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും ലൂസ് ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ ലാക്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻസ് അതായത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർ ഇവരൊക്കെ ഗ്രീൻ ടീയുടെ അധികമായ കൺസംഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ഗ്രീൻ ടീ കൂടുതലായി കുടിക്കുന്നത് പൾസ് റേറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈ ബി പി ഉള്ളവരും ഗ്രീൻ ടീയുടെ അധികമായ കൺസംഷൻ ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ ടീ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ഫോർ കപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഗ്രീൻ ടീ വളരെയധികം ബോഡിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അത്രയും പാക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് വേണം എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ടീയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്